ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാം അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കാം അപ്പോൾ ആയിരം രൂപക്ക് പതിനായിരം രൂപക്ക് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണയായി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വാർഷിക നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കുമല്ലോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽക്കുക ആ ഈ പതിനായിരത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി പതിനായിരത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ലഭിക്കുക ഇപ്പം എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വർഷം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക അതുപോലെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താ ഈ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ ശതമാനം കണ്ട മാതിരി ടോട്ടൽ ശതമാനം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം സാധാരണയായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ ചെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മാത്രം പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം വരും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏ സം ഓഫ് മണി ലെൻഡ് അറ്റ് എ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു റുപ്പീസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് മണി ഇൻ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എമൗണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കിട്ടിയത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആയത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ ഇവിടെ നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് വർഷത്തിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ആയപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തോന്നും നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതായി മറണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ കൂടിയപ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായി മാറിയത് അപ്പോൾ അവിടെ പലിശ മാത്രം ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്ര നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നമ്മോട് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് എൺപത് രൂപയായിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പലിശയും മുതലും കൂടിയുള്ള എം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതിൽ നിന്നും പലിശ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിയ എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പം എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പലിശ നമ്മുടെ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മറ്റേ സം റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എ ലെൻഡ്
ഇനി നോക്കുക അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി എൺപത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറ് എത്രയായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തൊള്ളായിരം ആയിരിക്കണം നൂറ്റി എൺപത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടിൻ്റെയും പി എൻ ആർ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എമൗണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും വേറെ വിഷയം നോക്കാം റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി സെർട്ട് ടൈം സം ഓഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ സം ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ എയ്റ്റി ദ ലേറ്റർ സം ഓഫ് മണി ഞാനൊരു എമൗണ്ട് ഞാനൊരു തുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തായി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു പിന്നെ വേറെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടും ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച് നാല് വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചത് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമതായി നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാം എങ്ങനെ പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ വാർഷിക നിലക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം കിട്ടും അല്ലേ നോക്കുക അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം കാണണമെന്നില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എത്ര വരിക അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് പലിശ വരുന്നത് ഈ അഞ്ഞൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പലിശ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയിൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ടിന് കിട്ടിയ പലിശയാണ് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയൊക്കെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അരിക്കണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മറ്റേ രണ്ടാമത് നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ഞാൻ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടാമത് നിക്ഷേപം ഒന്നാമത്തേത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അറുന്നൂറ് രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടും എൽ എൻ്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ബി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു സി ഫോർ ഇയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ആ ഇൻ ഓൾ ഫ്രം ബോത്ത് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനമീസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അയ്യായിരം രൂപ ബീക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കും മൂവായിരം രൂപ സീക്ക് നാല് വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു
മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹം ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടില്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അൻപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് അൻപത് വർഷം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഉചിതമായ രീതി ആ രീതി ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈനലായിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് മതി ആ പ്ലസ് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച് പതിനയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യായിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക പി എൻ ആർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ബേസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഓഫ് വാട്ട് സം ഓഫ് മണി വിൽ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാനൊരു എമൗണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചു അല്ലേ അത് എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി ഏഴ് വർഷം കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപയായി എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് എത്ര മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ചെയ്തത് ഇതേ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ മോഡൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ മന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അഞ്ച് വർഷം കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി ഏഴ് വർഷം കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപയായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് അത്രയും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആൻസർ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് എ ലെൻസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ബി എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് സി സം ടു സി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് If after 4 years, A altogether received Rs. 1,120 as interest from B and C, the sum lent to C is. If you do this, you can do it. If you do it, 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 you can do it. രണ്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം കൊടു കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന എന്താണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സീക്ക് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എമൗണ്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ടും സെയിം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കംസ് റുപ്പീസ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ എണ്ണൂറ് രൂപ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് രൂപയായി മാറി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് മാറിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാല് ശതമാനം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി നാല് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ എത്ര രൂപ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര രൂപയായി മാറുമെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പുള്ള ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂട